由华策影视、免玉影视出品，张孝正执导，陈乔恩、陈小领衔主演。七集，海陆等人主演的女性励志传奇剧《独孤皇后》，昨晚迎来收官前篇。随着大结局的临近，该剧热度在观众期待中节节攀升，稳居各大榜单前列。昨晚，尉迟荣因子氏的复仇计划终于得逞，节俭夫妇帝后李欣拉响催泪预警。文姬设计帝后李欣、杨勇、杨广、甄峰，相对昨晚更新的剧情中，伽罗、陈乔恩是看到杨勇、唐小天是与陈淑宝迎歌共舞，沉迷玩乐，不禁怒火中烧。而尉迟荣又故意夸赞杨广、马子明是德性兼备，请他去晋王府看看。早已做好准备的王府朴实无华，正中伽罗节俭之策，他变为杨广的品性而倍感欣慰。另外一边，杨坚连日失眠无法安睡。伽罗便建议他安寝在千秋殿，以免来回奔波。不料这正让尉迟荣有机可乘，他安排文姬、吴与陈明是点燃催情，引诱杨坚，又算转时间引伽罗前往千秋殿探望。以为自己被背叛的伽罗不禁悲愤交加。正中尉迟荣下怀，后宫之中帝后被迫离心，朝堂之上太子与靖王的明争暗斗也日益白热化，为免自己陷害兄长勾结叛军的阴谋曝光。杨广狠心杀死四叔杨爽，留着辉世，野心与手段可见一斑。情到深处成软肋，催泪终章。即将上演独孤皇后开播至今，始终以较为贴近历史又不失温情的方式，将伽罗与杨坚的故事娓娓道来。从初遇到相知，从家破人亡到坐拥天下，节俭夫妇的爱情虽然也有误会与磕碰，但从不曾失去对彼此的信任。他们的恩爱却也成了彼此的软肋。下周即将迎来大结局，恰是印证了万事盛极而衰，月有阴晴圆缺，人间不免遗憾。披荆斩棘，相爱相护大半生的帝后也不是一路顺遂，但他们依然留下高祖与后乡的，是无一生之子。后梅与上言及正事，往往议和。宫中称为二圣的千古佳话，在历史上，隋文帝亲自为妻子送葬，临终前还抱着魂妻有之，当相见于地下的幻想。文献皇后与他中是帝王江南见的极知己，战友、恋人于一体的恩爱夫妻，历史既定的结局在剧情中是如何上演的？观众也对于终极一章表示出高度期待。据悉，独孤皇后目前正在持续热播中，每周一至周四晚二十点更新两集。下周一 ，VIP 用户将抢先迎来大结局，节俭夫妇将如何上演催泪终章？更多精彩，敬请期待。